God morgon internet. Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om Robert Mullers utredning om den ryska inblandningen i det amerikanska valet. Nej, egentligen inte. Fast ändå lite. Inte ur ett politiskt perspektiv. Även om det skulle vi kunna prata en hel vecka om tror jag. Utan naturligtvis ur vårt digitala perspektiv. För så är det i mitt nyhetsflöde nu i natt. Så trillar det in två stycken nyheter precis ovanför varandra. Den ena handlar om hur... Manafort, tack vare sin otroligt låga digitala kompetens, eh, nu har starka bevis som pekar mot honom. Mer om det strax. Och det andra det handlar om det här med Facebook och annonsering och IRA, alltså Internet Research Agency och Cambridge Analytica och Facebooks annonsverktyg och hur viktigt det är att kunna det. Så man kan säga att ramverket idag handlar om digital kompetens, hur viktigt det är att Kunna saker, att veta saker och att veta vad man inte kan och så vidare. Men om vi börjar med Manafort. Han är ju en av männen i den här utredningen runt Trump. Och han behövde förfalska, det här har med hans affärer att göra, hans, hans affärsverksamhet. Han behövde förfalska några papper, så här resultatredovisningar och så. Och han hade dem på pdf. Men behövde göra dem till redigerbara wordfiler för att kunna förfalska dem och ändra uppgifter i dem och sen göra dem till pdf igen. Men eftersom han har tummen mitt i den digitala handen så klarar inte han av att göra det här själv. Utan han fick skicka dem till Gates, en annan snubb i den här utredningen som var lite mer tekniskt kunnig. Åtminstone så kunde Gates googla och ta reda på hur gör jag för att omvandla en statisk pdf till en redigerbar wordfil. Nu är det ju inte så att ni ska iväg och göra en massa bus där ute. Men det här indikerar tycker jag den allra lägsta nivån av någon slags teknisk kompetens. Att när du landar i en sån här grej som borde vara självklar att göra. Då går man iväg och googlar och tar reda på hur man gör den. Istället för att då i det här fallet lämna en massa spår efter sig. För nu finns ju de här mejlen och nu kan man ju liksom... Ja. Det andra exemplet, det, är, det tycker jag är superintressant. Det handlar ju om de... Eh, annonseringen på eh, Facebook under valet, eh, det amerikanska valet. Och då pratas det ju väldigt mycket om rysk inblandning och det pratas om avancerade, duktiga företag som, som gör det här med nästan någon slags magi. Det, man pratar om Cambridge Analytica och Internet Research Agency bland annat. Men det här är inte, det är inte magi. Du behöver inte avancerade företag och, och riktiga specialister för att göra det man gjorde här. Det är klart att det finns mycket annat som du kan behöva göra som, där, där du behöver kompetens. Och då kan jag förresten rekommendera Peter Rostal. Han är, han är Facebook-guru när det gäller annonsering. Um, men det man gjorde här det var egentligen att man utnyttjade två verktyg som finns i Facebooks annonsverktygslåda och är tillgängliga för alla. Det ena heter Custom Audience. Om du har en fil med mejladresser så tankar du in det i Facebook eh, i deras annonsverktyg. Och sen kan du rikta annonser till din custom audience. Och sådana här filer med mejladresser kan du ju få ifrån väldigt många olika håll. Eh, till exempel så kan man få det ifrån de som är registrerade republikanska väljare. Och då kunde han skjuta in sig på dem. Eh, när du väl har en custom audience på plats så kan du göra en så kallad lookalike audience. Då är det alltså de namnen som du inte har i den här filen med mejladresser utan som liknar dem. Som uppvisar ett beteende som är liknande de namnen du faktiskt har. Och då förstår ni här nu ur ett politiskt perspektiv hur, hur lätt det då är att utvidga sin, sin publik. Um, och det här kan man läsa om och det här kan man förstå. Och då är vi inne på ett, ett lite djupare lager av den här digitala kompetensen att, att förstå hur saker och ting hänger ihop. Och även om du då inte ska kandidera till president i USA så är det naturligtvis nyttigt för alla affärsmässiga och samhällsintresserade perspektiv att förstå hur Facebooks annonsverktyg funkar. Så ur det här då så drar jag ett par slutsatser. Det ena är att vi måste ha en digital kompetens som bygger på att vi kan lära oss själva och vi kan googla och så vidare. Men i just det här konkreta fallet så är det nog att, att leta efter andras misslyckande och lyckade exempel på där digital kompetens har spelat roll för dem. Och så lär du av det. Så när du har sett det här nu så går du naturligtvis iväg och kollar. Vet jag hur man gör för att konvertera en pdf till en wordfil? Kan jag hitta det svaret eller behöver jag träna mer på det? Och så går du iväg och så läser du på om, om custom audience och lookalike audience i Facebook. Och så säger du, förstår jag detta här nu? Eller är det här någonting som jag måste gräva vidare och leta mer i? 
så tycker jag att man kan resonera runt det här. Och för egen del så, så ska jag idag utforska eh, vad som händer när man, ni vet, när man redigerar ett dokument som man vill ska vara hemligt. Och man, man markerar, stryker över, svartar ut vissa delar av det här dokumentet. Hur mycket olika lösningar det finns idag för att ta bort det och fixa det. Så man kan läsa ett dokument som någon har velat att man inte ska läsa. Det, det är min lilla utforskande resa idag. Anyway, det här var en sak idag nummer 155. Den producerades av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och tror att internet är en bra sak, precis som du och jag. Den textas också av Contenter som är ett, ett företag som arbetar med redaktionella texter på internet och modern marknadsföring. Och fram emot Loom så ser de till att det finns textade versioner på både svenska och engelska av en sak idag. Det var det för idag och idag drar jag till London så att imorgon så kommer en sak idag ifrån Storbritannien. Vi får se om vi hittar något spännande där. Häng med imorgon, samma tid, samma kanal. Tjena!